ของบานูรามีความเชื่อว่ามนุษย์ส่วนมากจะมีการเรียนรู้อยู่2แบบคือการสังเกตและการเรียนแบบเนื่องจากมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราอยู่เสมอปัจจัยสําคัญในการเรียนรู้โดยการสังเกตมีอยู่4ข้อค่ะ 1. attention หรือกระบวนการฟองเอาใจใส่ผู้เรียนใส่ใจในการเรียนรู้ก็จะเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพค่ะถ้าผู้เรียนไม่ใส่ใจในการเรียนรู้การเรียนรู้ก็จะไม่เกิดค่ะข้อ2 retention กระบวนการการจดจำผู้เรียนสามารถจดจำสิ่งที่ตนเองสังเกตเห็นได้และนำไปเรียนแบบได้ทั้งทงที่เวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังจำได้ค่ะข้อที่3 reproduction หรือกระบวนการการแสดงพฤติกรรมตามตัวอย่างเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมหรือการกระทำเรียนแบบตามแบบอย่างที่เห็นค่ะและข้อที่4 motivation กระบวนการแรงจูงใจซึ่งแรงจูงใจที่ผู้เรียนกระทำหรือแสดงพฤติกรรมออกมานั้นเนื่องมาจากการได้เห็นได้ดูการ์ตูนหรือแบบอย่างจึงนำมาเรียนแบบซึ่งเพียงคาดหวังเพียงแค่ว่าการเรียนแบบนั้นจะนำประโยชน์มาสู่ตรงเองค่ะซึ่งทฤษฎีและแนวคิดที่เราได้ศึกษานี้นะคะเรานำไปประยุกต์ใช้ในการสอนน้องๆกลุ่มตัวอย่างในรายวิชาเคมีในหัวข้อเรื่องโมต่อไปนี้ค่ะค่ะวันนี้พี่ก็จะมาสอนเรื่องโมนเป็นเรื่องหรือเรื่องของเคมีที่เราจะเรียนกันในอนาคตต่อไปโมนหรือโมเอ็มโอเอ่านว่าโมหรือเราจะเขียนย่อกันว่า M O L หรือเอเล็กโมลคือหน่วยของปริมาณสารทางเคมีค่ะหรือสารใน1โมลเนี่ยจะแบ่งเป็น3ส่วนคือ1โมลต่อจำนวนอนุภาค1โมลต่อมวลสารเป็นกรัม1โมลต่อแก๊สที่ STP อ่ะต่อมาก็จะเป็นเรื่องโมลต่ออนุภาคโดยแยกส่วนมาต่อจากเมื่อกี้คือเราจะให้ให้ความหมายของคำว่าอนุภาคเนี่ยเป็นอะตอมเป็นไอออนหรือเป็นโมเลกุลก็ได้มันมีความหมายเหมือนกันเหมือนสมมติน้องมีบิเกอร์อยู่หนึ่งบิเกอร์หนึ่งบิเกอร์นะบิเกอร์เนี้ยเขาบอกว่ามีสารอยู่หนึ่งโมลในบิเกอร์เนี้ยจะมีอยู่กี่อนุภาคสมมติมีอยู่หกมีเก้าอนุภาคแล้วถ้าเขาบอกว่าสองโมลอะในบิ๊กเกอร์ต่อมาจะมีกี่อนุภาคใช่ถูกต้องคือถ้ามีอนุภาคอยู่เท่านี้มีหนึ่งโมลมีอยู่เก้าอนุภาคถ้าสองโมลก็มีอยู่สิบแปดคูณจะเข้าไปเลยพอหมายเดียวกันกับตรงนี้นะคะคือสารหนึ่งโมลเป็นปริมาณสารที่มีจำนวนอนุภาคหกจุดศูนย์สองคูณสิบกำลังยี่สามอนุภาคหรือเรียกจำนวน 6.02 คูณ10ตัวที่3เนี่ยว่าเลขอะโวคาโดหรือง่ายๆคือสารหนึ่งโมลเนี่ยจะมีจำนวนอนุภาคเท่ากับเลขอะโวคาโดคือเลขตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเลขอะโวคาโดโดยความสัมพันธ์ของโมลต่ออนุภาคเนี่ยจะมีสูตรเป็นนี้สูตรหลักคือสีส้มนี้สีฟ้าที่พี่เขียนนี่คือความหมายของตัวแปรก็คือสูตรหลักก็คือโมล n เล็กเท่ากับ n ใหญ่ส่วนด้วย 6.02 คูณ10ตัวนี้สเลขอันเนี้ยเขาเรียกว่าเลขอะไรนะเลขเอาวคาโดใช่เลขเอาวคาโดเลขเอาวคาโดหรือมันเป็นค่าของอนุภาคอนุภาคหนึ่งต่อสารหนึ่งโมลมาสรุปด้วยกันคือโมลต่ออนุภาคเนี่ยมันมีสูตรว่ายไง n เล็กเท่ากับ n ใหญ่ด้วย 6.02 คูณสิบกำลังสิบสามสองคูณสิบกำลังยี่สิบสามอันนี้คือสูตรของมันอันนี้คือตัวนี้คืออะไร n เล็กคือโมลโมล n ใหญ่คือจำนวนอนุภาคจำนวนอะตอมจำนวนโมเลกุลหรือจำนวนไอออนมีความหมายเดียวกันคือ n ใหญ่เหมือนกันหกจุดศูนย์สองคูณสิบกำลังยี่สิบสามคือเลขของประตูสูตรมันตายตัวเลยมาแบบนี้ต่อให้โจทย์เขาให้มาพี่แพงแค่ไหนเขาให้โมลมาเขาต้องการหาอนุภาคหาได้ไหมหาได้ใช่ถ้าสมมติว่าเขาให้โมลมาอย่างเช่นอาร์กอนเออาร์อาร์กอนอาร์กอนสามโมลสามจุดศูนย์ศูนย์โมล
มีอนุภาพเท่ากับเท่าไหร่
คะเลื่อนสุดท้ายแล้วก็คือแก๊สใดๆ1โมลมีปริมาตร 22.4 เดซิเมตรรูปแบบเดซิเมตรหรือ 22.4 ลิตรที่ STP หรือปริมาตรต่อโมลของแก๊สใดๆที่มีค่าเท่ากับ 22.4 เดซิเมตรต่อโมลหรือลิตรต่อโมลคือเขาจะพูดได้2คำคือแค่ลูกบาทเดซิเมตรหรือลูกบาทเดซิเมตรต่อโมลมันจะพูดได้2แบบซึ่งมีความหมายเหมือนกันนะเนี่ยตัวเนี้ยกดตัวเนี้ยชี้เฉยอะมีความหมายเหมือนกันหรือที่เราไม่มีใครมองว่าทำไม STP คืออะไรก็คือที่จะบอกว่า STP เนี่ยคือในสภาวะที่อุณหภูมิเท่ากับศูนย์องศาแล้วก็ความดันเท่ากับ1บรรยากาศแก๊สที่มีที่อยู่ในสภาวะ HTP จะสามารถใช้สูตรนี้ได้แต่ถ้าแก๊สที่ไม่อยู่ในสถานะ HTP จะใช้ใช้สูตรนี้ไม่ได้นะสูตรของมันก็คือโมลเหมือนเดิมเลยโมลเท่ากับปริมาตรของแก๊สส่วนด้วย 22.4 ที่ HTP ด้วยนะโจทย์ต้องบอกว่าที่ HTP เราถึงจะคิดสูตรนี้ได้โอเคโอเคถ้าสมมติว่าเรามีท่าท่าหนึ่งที่เป็นแก๊สแก๊สฮีเลียมอ่าลองดูนะแก๊สฮีเลียมฮีเลียมเนี่ยมีปริมาตรอยู่25เดซิเมตรลูกบาทเดซิเมตร25ลูกบาทเดซิเมตรเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีกี่โมลเราก็มีสูตรจากตรงนั้น n เท่ากับ v ส่วน 22.4 แล้วก็แทนเลย n เท่ากับ v ส่วน 22.4 ปริมาตร25เดซิเมตรกำลัง3หรือรูปบาทเดซิเมตรส่วนด้วย 22.4 คำตอบเท่ากับเท่าไหร่เคยคิดเลข25หาร 22.4 1 1 1 1 1 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.